السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حمد ومصلي أنا ما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري وسير لي أمري وحل اللقطة من لساني في مقولي أجل بحي بحشنا كورا شي لنجي بارتبان بوستي تي تي جي بحين نو جائقا تي مسلم در كانو استقرا حد سي بحين نو شانغوتن اللوك مسلم در كي जय श्री राम वंदे माताराम मत शिर की कथा बोलते बाध्य कर उचित कि तर कथा मत निजे प्राण बाचानर जन् जय श्री राम वंदे माताराम मत कथा उच्चारण करा ना कि जत कष्ट हक जत अत्याचार ही हक ये समस्त शिर की कथा बार्ता ना बोला ये दर मध्य को बसि भलो को अदिक उत्तम के बस भलो क्यों आल्लाबुल्ला आलमीन सोरा नाहल सोरा नम्बर षोलो आए तुम एक छयर मध्य जे मन कैफर इमानी इल्ला मन उक्रिया कल्ब मतमा इन बिल इमान कुफरे सदरानीम जो जो व्यक्ति के कुफरी करते बाध्यदी को व्यक्ति के कुफरी करते बाध्य है और तर अंतर इमान ओपरे अटल रे अंतरे विश्वास रही है जो आल्ला रबुल आलमीन एक अद्वित एकम्र सत्यारे महबूद और जत उपस्य आबूद आज सब भ्रांत तैरिकृत ये विश्वास दृढ़ इमान नहीं जदि को व्यक्ति तरह अंतरे रेखे क्योंकि बाह्यिक मुखे बोलते बाध्य हे तीन मुखे उच्चारण कर गुणा होना से व्यक्ति को शस्ति पे ना तो ये आल्लाबुल आलमीन ये व्यक्ति के छाड़ दिए मानुष विपदग्रस्त हुए बाध्य कुफरी शिर की कथा बार्ता मुखे उच्चारण कर ले समस्या को पाप तरह नहीं तो जदि को व्यक्ति मस्जिद के सामने काफे सामने नत ना हो तरह जत अत्याचार कर हक जो से यह समस्त शिर की कथा बार्ता करते बोलते ना राजी ना और जो एर कारण ताकि हत्या करा कि से आत्महत्या गण्य है क्यों ना तरह अपशन छो से चाहले बाचते पर कंतु निजे इमान के दृढ़ रखार जन्े हत्या होते हलो बा प्राण दी हलो ताल कि से आत्महत्या गण्य है ना कि शहीद बोले गण्य है दोटर मध्य को देखो एक क्षेत्र में सलफे सलेहन जीवन दुधर घटना देखते पाई किचु सहबा रजल्लाहतला अनहुम अकथ्य अत्याचार करा सत्व तीनारा अन्यर संगे आपोष करें तीनारा तर मुख पवित्र मुख मंडल दिए शिर की कथा बार्ता कुफरी कथा बार्ता उच्चारण करें आर कि सहबार जीवन देखते पाई तीनारा अत्याचार कष्ट सह्य करते ना पे बाध्य मुख दिए अइसलमिक शिर की कथा बार्ता बोलते बाध्य जे रम भाव देखते पाई हब्बा विभिन्न आरोप जीवन जाके ज्वलत आगुने शुवानो तर चर्बी गोले आगुन निभे जा तरपरों इमान ओपर अबिचल थकें शिर की कथा बार्ता बोलें नी विस्तृत तो देखो सहिब ने मजा हादिस नम्बर एक सौ तिपान्न बिलाल हाब सुल्लाह तला आनहु जैसे लोहा लोहार बर्म पड़िए दिए तीव्र रौद्रे उत्तप्त बालुका प्रंतरे शुए देवा बाध्य आल्लर संगे शिर करते तबुओ आहद आहद बोलते थकें आल्लर संगे शिर करें देख इबने मजा हादिस नंबर एकश पंचाश हबीब इबने जायेद इबने आजम जाके मिथ्या मिथ्युक नबी मुसाइला बीन कजाब ताके नबी मानते बाध्य कर माध्य कर हबीब इबने जायेद इबने आजम तीन कई ताके नबी बोले मानते राजी हन शेष नबी हजरत मुहम्मद मुस्तफा सल्लाम एर पर नबी आसबेना और जेई नबी दावी कर मिथ्युक 
যে নবী বলে দাবি করবে সে মিথ্যুক অতএব তিনি মোসাইল আইবেন কেজাবকে নবী বলে মানতে রাজি হননি যার ফল স্বরূপ তার দেহের এক একটা অঙ্গ কাটতে শুরু করা হয়েছিল আর এভাবে তাকে কাটতে কাটতে হত্যা করা হয়েছিল তবুও তিনি মোসাইল আইবেন কেজাবকে নবী বলে স্বীকার করেননি তো নিঃসন্দেহে এই সমস্ত ব্যক্তিরা শহীদ বলে গণ্য হবে এই সমস্ত ব্যক্তিরা নিঃসন্দেহে শহীদ বলে গণ্য গণ্য হবে কখনোই এরা আত্মহত্যাকারী নন অন্যদিকে আম্মার রেদাল্লাহতাল আনহ যার চোখের সামনে তার বাবা বাবা ইয়াসির এবং মা সুমাইয়া রেদাল্লাহ তাল আনহু আনহুমাকে অত্যন্ত নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছিল অত্যন্ত নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছিল তার পিতা ইয়াসির রেজাল্লাহ তাল আনহুকে অসহ্য যন্ত্রণা দিয়ে ভয়ঙ্কর মৃত্যু দেওয়া হয়েছিল তার মা সুমাই সুমাইয়া রেজাল্লাহ তাল আনহাকে আনহার দুই পাকে দুই উঠের সাথে বেঁধে দিয়ে দুই দিকে হাঁকিয়ে দেওয়া হয়েছিল ফলস্বরূপ তার দেহ দ্বিখণ্ডিত হয়ে গিয়েছিল তার দেহ দুই পা দুই দিকে হয়ে গিয়েছিল মধ্যে বরাবর পুরো ফেড়ে দেওয়া হয়েছিল তা সত্ত্বেও তিনারা শির্ক করেননি অন্যের সঙ্গে আপোষ করেননি আর অবশ্যই ইয়াসির রেদুল্লাহ রানহু এবং সুমাইয়া রেদুল্লাহ রানহাকে ইসলামের প্রথম শহীদ বলা হয় ইসলামের প্রথম শহীদ বলা হয় তো নিঃসন্দেহে যারা অন্যায়ের সঙ্গে আপোষ না করে ইমানের ওপর অটল থাকবেন এরাই তো প্রকৃত ইমানদার এরাই তো প্রকৃত ইমানদার বা শক্ত ইমানদার এরাই তো এদেরকে কখনোই আত্মহত্যা করে বলা যাবে না বরং এরা সকলেই শহীদ ছিলেন এবং এখনও যারা অন্যের সঙ্গে আপোষ না করতে হত্যা হতে হবে বা মৃত্যু দিত মৃত্যুবরণ করতে হবে এরাও এখনও শহীদ বলেই গণ্য হবে কিন্তু যারা আপোষ করবে যারা মানতে বাধ্য হবে যারা অত্যাচার বা কষ্ট সহ্য করতে না পেরে অন্তরের ইমান ঠিক রেখে বাহ্যিকভাবে তাদের সঙ্গে আপোষ করে নেবে তাদেরকেও কিন্তু খারাপ বলা যাবে না তাদেরকেও বলা যাবে না যে এরা ইমান এদের ইমান ঠিক নাই বা এরা অন্যায় করে দিয়েছে সামান্য কষ্ট সহ্য করতে না পেরে এরা অন্যের সঙ্গে আপোষ করে নিল এরকম বলা যাবে না এরকম বলা যাবে না কেননা যে ইয়াসির রাজুল্লাহ আনহু এবং সুমাইয়া রাজুল আনহার যে পুত্র আম্মা রাজুল আনহু যার চোখের সামনে তার বাবা মাকে এত কষ্ট দিয়ে হত্যা করা হলো যখন আম্মা রাজা রাজুল্লাহ তাল আনহুকে কাফেররা বন্দি করে অসহ্য শাস্তি মানে অসহ্য শাস্তি দেওয়া শুরু করে তিনি তাদের কথা মতো সব কিছু করতে বা বলেন যেহেতু তিনি কষ্ট সহ্য করতে পারছিলেন না তাই তিনি তাদের কথা মতো সব কাজ করতে বাধ্য হন অতপর তিনি রসুল্লাহ সাল্লাম দরবারে হাজির হলেন এবং কাঁদতে কাঁদতে বললেন যে রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম আমি আপনাকে মন্দ বলতে বাধ্য হয়েছি এবং তাদের উপাস্যকে ভালো বলা বলা ছাড়া আমার কোনো উপায় ছিল না বা তাদেরকে উপাস্যকে ভালো না বলা পর্যন্ত আমাকে তারা ছেড়ে দেয়নি আমার কি হবে রসুল্লাহ সাল্লাম বললেন যে তোমার মনের অবস্থা কি ছিল তোমার মনের বা তোমার মনের যে ইমান যে অভ্যন্তরীণ ইমান তার অবস্থা কি ছিল তিনি বললেন যে আমার ইমান অটল ছিল আমার অন্তরে কোনো রকমের কোনো প্রতিক্রিয়া হয়নি আমি মুখে বলতে বাধ্য হয়ে যেটা শুধুমাত্র মুখ মৌখিক এই কথাগুলো বলেছি এর সঙ্গে আমার অন্তরে কোনো সম্পর্কই নেই রসুল্লাহ সাল্লাম বললেন যদি আবারও তোমার উপরে জুলুম করা হয় তাহলে তুমি আবারও তাদের এই কথা বলে দিও যদি তোমার উপরে আবার জুলুম করা হয় তোমার আমার তোমাকে আবার কষ্ট দেওয়া হয় তাহলে তুমি তাদেরকে আবার বলে দিও তোমার কোনো গোনা হবে না এই এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতেই আল্লাহর বলে আলমিন সুরা আন নাহাল সুরাম বর ষোলো আয়তন একশো ছয় অবতীর্ণ করেছেন মুস্তাদারাকে হাকিম দ্বিতীয় খণ্ডে তিনশো আট সাতান্ন পৃষ্ঠা সোনাল কবরাল এল বাই হাকি দ্বিতীয় খণ্ডে দুশো আট থেকে নয় পৃষ্ঠা তো যদি কোনো ব্যক্তি কষ্ট সহ্য করতে না পেরে বা ভীতস্ত্র হয়ে অন্যের সঙ্গে আপোষ করে নেয় তাহলে তাই খারাপ বলা যাবে না তাই খারাপ বলা যাবে না যেতে সে অন্যায় করে নিয়েছে বা সে তার ইমান নষ্ট হয়ে গিয়েছে এরকম বলা যাবে না কারণ আম্মার আম্মার রাজুলতার আনহুকে রসুল্লাহ সাল্লাম অপমান করেননি তিরস্কার করেননি খারাপ বলেননি বরং তাকে কি বলেছেন যে যদি তোমাকে তোমার উপরে আবারও এরকম অত্যাচার হয় তাহলে তুমি আবারও এরকম বলে দিও তোমার কোনো গোনা হবে না আর অবশ্যই রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন আবহাওয়া বর্ণনাকারী ইবনে আব্বাস বর্ণনাকারী 
তিনি বলছেন যে নিশ্চয়ই আল্লাহর বল আলমিন আমার উম্মতের কাজ উম্মতের ওপর থেকে তিনটি জিনিস উঠিয়ে নিয়েছেন ভুল করে কোনো কাজ করে ফেললে আমার উম্মতের কোনো গোনা হবে না কোনো কাজ করতে ভুলে গেলে আমার উম্মতের কোনো গোনা হবে না কোনো কাজ করতে কোনো কাজ করতে বাধ্য করা হলে কোনো কাজ করতে বা না করতে বাধ্য করা হলেও আমার উম্মতের কোনো গোনা হবে না সোনারি মাজা হাদিস নাম্বার এক হাজার ছশো সাতাত্তর এক হাজার ছশো সাতাত্তর তো এখানে রসুল্লাহাম বলেছেন যদি কোনো ব্যক্তিকে কোনো কাজ করতে বাধ্য করা হয় তাহলে সে গোনা হবে না আল্লাহ তার আল্লাহ রবুল্লা আলম তার ওপর থেকে কলম উঠিয়ে নিয়েছেন তবে এই আয়াতের অর্থ এটা নয় এই আয়াতের অর্থ সোরা নাহাল সোরা মসুল আয়াত নম্বর একশো ছয় যে আল্লাহ তালা বলেছেন যে যদি কোনো ব্যক্তিকে বাধ্য করা হয় আর তার ইমান ইমানে মানে ইমানে মানে ইমানে অন্তর ঠিক আছে বা অন্তরের ইমান ঠিক আছে তাহলে তার কোনো গোনা হবে না এর অর্থ এই নয় যে প্রাণ বাঁচানোর জন্য কুফরি করা বা কুফরি করা বা কথা বলা বাঞ্ছনীয় এটাই উত্তম এরকম নয় বরং এটি নিছক একটি রুখসাত বা ছাড় যেটা আল্লাহর বলে আলমির উম্মতকে দিয়েছেন এই জন্য তাকে গ্রেফতার করা হবে না তো এটা অবশ্যই মানে সবল ইমান বা শক্তিশালী ইমানের পরিচয় যে সে শত কষ্ট পাওয়ার পরও অন্যের সঙ্গে আপোষ করবে না অপরপক্ষে যদি কোনো ব্যক্তি অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে কষ্ট সহ্য করতে না পেরে আপোষ করে নেই তাহলে তার কোনো গোনা হবে না যেন তার কোনো শাস্তি পেতে হবে না আলমেসাব আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরকাত